আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিশ্চয় সকল বন্ধুরা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের দুই আল্লাহর শেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি খুব ক্লান্ত হয়তো চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন অনেক রাত হয়ে গেছে সারা দিন অনেক পরিশ্রম তারপরে মনে হলো যে শেষ সময়ে আপনাদেরকে একটি ভিডিও উপহার দিয়েই যাই বিষয়টা হচ্ছে একটি বিষয় আমার খুব মনে পড়ছে সেই সময়ে একজন স্বর্ণকারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল তো আমি দেখলাম যে স্বর্ণকার মানে জুয়েলার্স স্বর্ণ অলঙ্কারের যারা কাজ করে তাদের ঘরটা ঝাড়ু দিচ্ছে ওই সময় তো ঝাড়ু দেওয়ার সময় ঘরের যে সব ময়লা আবর্জনা সেগুলোকে বাইরে ফেলে না দিয়ে সেই ময়লা আবর্জনাগুলো তুলে একটা পাত্রে জমা করছিল তাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে এগুলো বাইরে না ফেলে জমা করছেন কেন তার উত্তর ছিল এরকম যে আমরা যেখানে পেশাব করি সেই মাটিটাও কিন্তু কেউ কিনে নিতে চায় বিষয়টা হচ্ছে যে মূল্যবান বস্তু সবসময় মূল্যবান হাতি মরলেও লাখ টাকা তো তার কারণ হিসেবে আমি তার কাছে প্রশ্ন করলে প্রতি উত্তরে সে আমাকে এভাবে বুঝিয়েছে তারা যেহেতু স্বর্ণের কাজ করে এবং স্বর্ণ ঘষা মাজা করতে করতে স্বর্ণের কুচিগুলো বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে তো তারা যে কাজ করে সে কাজের ছাই এবং ঘরের আবর্জনা এমনকি তার শরীরের যেসব পোশাক আশাক আছে সেগুলোও নিলামে উঠে যায় অনেক সময় তো মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আমরা মোবাইল ফোনের কাজ করি মোবাইল ফোনের অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু ফেরিওলা আমাদের ঘরে আসে এবং আমাদের কাছে আমাদের পরিত্যক্ত মাদার বোর্ডগুলো নষ্ট মাদার বোর্ডগুলো কিনতে চাই আর সেগুলো আমরা কেজি দরে বিক্রি করি অনেক সময় দশ টাকা পনেরো টাকা বিশ টাকার জন্য এক একটি মাদার বোর্ড তাদের কাছে সেল করি বিশ্বাস করবেন না আমি একটি ডেড বডি কিনেছিলাম তিনশো টাকা দিয়ে যেখান থেকে আমি ছয় হাজার টাকার উপরে ইনকাম করেছিলাম একটি নষ্ট সেট থেকে এটা পসিবল যার কারণে আমরা যে সেকশনে আছি সেই সেকশনে আমাদের ফেলে দেওয়ার কিছু নাই আমরা পুরানো সেটগুলোকে খুব সংরক্ষণ করে রাখব এগুলো আমাদের স্মৃতি হিসেবেও কাজে লাগবে এবং অনেক সময় খুচরা পার্টস যেগুলো আছে যেগুলো আমরা বাইরে কিনতে পাই না সেগুলো কাজে লাগবে এই মুহূর্তে এই ধরনের একটি কাজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আশা করি ভিডিওটি দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে আসুন আমরা ভিডিওটি দেখি এই মুহূর্তে আমাদের হাতে একটি সেট আছে যেটা হচ্ছে নোকিয়া বারোশো মডেল আর এই সেটগুলো এখন সারা পৃথিবীতে মোটামুটিভাবে বিলীন হয়ে গেছে তারপরেও এই কাজটি আমাদের কাছে প্রায় সময় আসতে পারে এই কাজগুলো আসলে আমরা কিভাবে এখান থেকে পরিত্রাণ পাব এই সমস্যাগুলি থেকে সেটা বোঝার জন্য ভিডিওতে আসা বেসিক্যালি বারফোনের কাজ ইদানিং খুব কম আসে আর এগুলো শেয়ারও করতে পারি কম যার কারণে ভিডিওটি স্পেশালভাবে করছি আমরা এই মুহূর্তে সেটটা অন করি এবং সমস্যাটা দেখার চেষ্টা করি দেখতে পাচ্ছেন যে নোকিয়া যে লোগোটা আছে লোগোটা দেখে সেটা অন হলো কিন্তু এই মুহূর্তে যে টোনটা বাজার কথা ছিল সে টোনটা বাজছে না আমরা এখান থেকে সরাসরি ঢুকে যাই সেটিংয়ে সেটিংয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি সুর সেটিং সুর সেটিংয়ে গেলে আমাদের রিঙ্গিং সুর এরপর যদি আমরা যাই তারপরে আমরা এখানে বেশ কিছু ফাংশন আছে রিং টোনের আমরা টোন যদি বাজাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে ভাইব্রেশনের একটি সাউন্ড পাচ্ছি আমরা কিন্তু টোন বাসছে না মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের স্পিকার সমস্যা হতে পারে আবার অডিও আইসিরও প্রবলেম হতে পারে কারণ এই সেটটাতে অডিও আইসি আলাদা ব্যবহার করা হয়েছে আমরা প্রথমেই দেখে নিব যে আমাদের স্পিকারটা ঠিক আছে কিনা স্পিকার ঠিক আছে কিনা দেখার পরে যদি স্পিকার ঠিক থেকে থাকে তাহলে আমরা অডিও আইসির দিকে মুভ করব মিটার আমাদের কন্টিনিউটি রেঞ্জে আছে আর আমরা স্পিকার চেক করলে বিপ পাব দেখতে পাচ্ছি স্পিকার আমাদের ঠিক আছে এমন অবস্থায় যদি আমাদের কখনো এরকম কোনো সেট আসে যে সেটগুলোতে অডিও আইসি নষ্ট তাহলে আমরা কি করতে পারি স্পিকার ঠিক থাকার পরে যখন আমাদের রিংটোন বাজবে না অডিও আইসি প্রবলেম থাকবে তখন আমাদেরকে অবশ্যই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা এটা হচ্ছে অডিও আইসি একটা গ্লাস আইসি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কালো আকৃতির যেটা এটাই হচ্ছে আমাদের অডিও আইসি এই আইসিটা আমাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য এই আইসিগুলো মার্কেটে একসময় খুব অ্যাভেলেবেল ছিল বর্তমানে এটা মার্কেটে একটু রেয়ার আমাদেরকে কালেকশন করতে হবে অথবা আগে থেকে যাদের কাছে আছে তারা অবশ্যই এটা খুব সহজে লাগিয়ে নিতে পারবে আমরা নোকিয়া এগারোশো দশ ষোলোশো তারপরে ষোলো পঞ্চাশ ষাট তিরিশ এই ধরনের ফোনগুলো থেকে সরাসরি আমরা আইসি নিয়ে এসে 
এখানে রিপ্লেসমেন্ট করতে পারবো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোকে বারোশো একটি মডেল বারোশো আর বারোশো আট একই ধরনের মাদারবোর্ড এবং এর আইসি কনফিগারগুলো সেম তো এখানে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি অডিও আইসি আইসিটা কিন্তু ওখানে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করলেও কাজ করবে যদি আইসিটা ঠিক থেকে থাকে তো ছোটোখাটো আইসিগুলো কিভাবে রিপ্লেসমেন্ট করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কথা বলা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হাতে একটি টুইজার আছে টুইজারটা বর্তমান সময়ে আসলে টুইজারের দাম হিসেবে কিন্তু টুইজারটা একটু বেশি দামি কস্টলি কিন্তু এই টুইজারটা দিয়ে কম্পোনেন্ট বা ছোটো ছোটো আইসি বা বড়ো ধরনের আইসিগুলো তোলার জন্য খুব আদর্শ একটি টুইজার এই টুইজারটাকে আমরা এখানে ইউজ করব আর এই নষ্ট মাদারবোর্ড থেকে আইসিটা আমরা রিপ্লেসমেন্ট করে নেব সেক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে সিম বেজ আছে সিম বেজগুলোকে বাইপাস করেই কাজ করতে হবে এখানে আমরা হিট সিং পেপার দিয়ে এটাকে আগে থেকে ঢেকে নিতে পারি অথবা আমরা হিট সিং পেপার ছাড়াও কাজগুলো করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে হট গানটা একটু দ্বিমুখী করে ধরতে হবে এই অডিও আইসির পাশেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটা কয়েল আছে কয়েল থেকে লাইনগুলোকে আউট করা হয় আমরা হট ঘন্টাকে বাম সাইডে একটু কাত করে ধরেছি যেন সিম বেজে হিট না লাগে এবং বাতাসটাও কিন্তু মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণই রাখতে হবে এই অডিও আইসিগুলো আমরা সরাসরি আয়রনের মাধ্যমেও তুলতে পারবো ইচ্ছা করলে এরপরে এই সেটটা থেকে আমরা নিব আইসিটা আর এটাকেও আমরা এক্ষেত্রে নতুন যারা আছে তাদের জন্য কাজের জন্য সুবিধা স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে এই মাদারবোর্ডটা যেভাবে আছে আমরা সেভাবেই রাখবো মাদারবোর্ডটা কিন্তু যদি আমরা উল্টাভাবে রাখি তাহলে কিন্তু আইসিটা উল্টা হয়ে যাবে যার কারণে মাদারবোর্ড আমি যেটাতে লাগাতে চাচ্ছি সেটা যেভাবে থাকবে সেই মুখে রাখতে হবে এটাকে যেন তুলে সরাসরি আমরা সেখানে বসিয়ে দিতে পারি এবং এই আইসিগুলো রিভলিংয়ের প্রয়োজন হয় না মাদারবোর্ডের নিচে বল ছিল আর সে বলে আমরা এখানে আইসিটা কানেক্ট করেছি কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমাদের বলগুলোকে আমরা উঠিয়ে নিতে পারতাম আয়রন দিয়ে তারপরেও কিন্তু আইসিটা কানেকশন করা যেত কারণ ছোট সাইজে যে যে আইসিগুলো হয় এগুলো নিয়ে রিবলিংয়ের প্রয়োজন হয় না এবং এগুলো সরাসরি মাদারবোর্ডে কানেকশন করা যায় এই ক্ষেত্রে তেমন কোনো ধরনের ইফেক্ট হয় না যেহেতু আইসি লাগানো হয়ে গেছে আমরা একটু দেখে নিই যে আমাদের মাদারবোর্ডে লাইনটা সাপ্লাই হয়েছে কি না যদিও বা যে সমস্যা ছিল এই সমস্যার কারণে মাদারবোর্ডে লাইন সাপ্লাই কখনোই ব্যাহত হয় না সাপ্লাই থাকে তারপরেও কিন্তু কার্যক্রমগুলো বন্ধ থাকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রিডিং আসছে তিনশো বারো তিনশো বারো দুটাই রিডিং পাচ্ছি আমরা যেহেতু দুটাই একই ধরনের রিডিং তাহলে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে এরকম পর্যায়ে যে আমাদের এটা বিপ দেয় কি না দেখতে পাচ্ছেন বিপ দিচ্ছে না তার মানে রিডিং সেম হলেও লাইনটা পৃথক আছে
অন হয়েছে এবং যে নোকে লোগো আসছে লোগো দেখানোর সাথে সাথে আমরা টোন পেয়েছি আবার আমরা সেটিং এ ঢুকে আমরা টোনটা একটু বাজিয়ে দেখি যে আমাদের টোনের সাউন্ডটা কেমন এই হচ্ছে বিষয় আমরা একটি নষ্ট সেট থেকে আইসি নিলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই সেটটার আমাদের কি অবস্থা আফ্রিকার জঙ্গলে পড়ে থাকলেও যাচ্ছে এত ভালো থাকে মনে হচ্ছে যে এটা ইরাকের যুদ্ধ করে আসছে যার কারণে অনেক কিছু থেকে সে বঞ্চিত যাই হোক এরকম নষ্ট একটা জিনিস থেকেও কিন্তু টাকা ইনকাম করা পসিবল যার কারণে আমাদের কাছে কোনো কিছুই ফেলে দেওয়া নয় ফেলে দেওয়া যাবে না আমাদের সব কিছুই কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে আশা করি ভিডিওটির মাধ্যমে অনেকে উপকৃত হয়েছে ভালো লাগলে সুন্দর একটি মন্তব্য আপনাদের কাছে আমি আশা করি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরকাত